প্রহরী জানতো এ তাবুতে কয়েকজন অসহায় মেয়ে আছে মাত্র তাদের সাগর থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেয়া হয়েছে এদের কাছ থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই ভেবে বসে বসে ঝিমুত লাগলো তারা বিপরীত দিক থেকে মেয়েটা বেরিয়ে এলো তাবুর বাইরে সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল টিলার দিকে টিলার কাছে পৌঁছে আহত বন্দীদের তাবুর দিকে হাঁটা দিল গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি প্রহরী এখন বেশ দূরে চলে গেছে ওকে আর দেখে ফেলার ভয় নেই তাবুর কাছাকাছি পৌঁছে একটা ঝোপের আড়ালে বসে এদিক ওদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখল তারা গভীর সাবধানে দৃষ্টি দেখল এখানকার প্রহরী তখনও টহল দিচ্ছে কালো একটা ছায়া চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে তাবুর চারিদিক সে সচল ছায়ার ওপর আটকে রইল মেয়েটার চোখ এখনও সেন্ট্রির মাঝখানে শুয়ে আছে দুজন সেন্ট্রি প্রহরীটি হাঁটতে হাঁটতে সরে গেল তাবুর ওপাশে হামুগুড়ি দিয়ে তাবুর কাছে পৌঁছল মেয়েটি অন্ধকারে পর্দা একটু ফাঁক করে ঢুকে গেল তাবুর ভেতর ভেতরে ঘুট ঘুটে অন্ধকার যন্ত্রণায় আহতদের অনেকে ঘুমোতে পারছে না ব্যথায় কাতরাচ্ছে কেউ কেউ পর্দা ফাঁক করে কেউ একজন ভেতরে প্রবেশ করছে দেখতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল একজন কে রবিন কোথায় ছোটে আঙ্কুল চেপে ফিস ফিস করে বলল মেয়েটা এদিক থেকে তৃতীয় নম্বর মেয়েটা হাতড়ে হাতড়ে তৃতীয় ব্যক্তির পা স্পর্শ করলো কে আমি মুবি হাত বাড়িয়ে মুবিকে বিছানায় টেনে নিল রবিন শুয়ে দিল নিজের পাশে ওর গায়ে চাদর তুলে দিতে দিতে বলল আমার সাথে লেগে থাক প্রহরী এসে যেতে পারে রবিন মুবিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলল আমি আশ্চর্য হচ্ছি মুবি কিভাবে আমাদের দেখা হলো এতে বোঝা যায় পবিত্র যিশু আমাদের সাফল্য চাইছেন আমরা পরাজিত হয়েছি এ কথা ঠিক নয় তুমি কি আহত হাড় গোড় ভাঙে নি তো আরে ধুর আমার কিচ্ছু হয়নি একটা আচর পর্যন্ত লাগেনি কোথাও তাহলে তুমি এখানে এসেছ কেন সুদানি সেনাবাহিনীর কাছে যাব চারিদিকে মুসলিম ফৌজ অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু যেতে পারিনি দেখলাম ওরা আহত বন্দীদের চিকিৎসা দিচ্ছে আহত হওয়ার ভান করে ওদের দলে ভিড়ে গেলাম ঠিক আছে কিন্তু এখন কি করবে তুমি সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাব কিন্তু এ মুহূর্তে তা সম্ভব হচ্ছে না আইয়ুবি বড় বজ্জাত আদমি চারিদিকে ওর লোক লাগিয়ে রেখেছে চোখ কান খোলা ভালোই গেড়া কলে আটকেছ দেখছি টিটকারি মারবি না হঠাৎ খেপে গেল রবিন ক্রোধের সাথে বলল আইয়ুবি এখনও বেঁচে আছেন কেন জানো তীর কি শেষ হয়ে গিয়েছিল না ওই বদমাইশটা ভয় পেয়েছে তোমরা সাতজন একত্রে ধরা পড়লে কিভাবে ওই পাঁচটা পাঠা কি মরে গেছে না পালিয়েছে ওরা সবাই বেঁচে আছে রবিন তুমি তো বললে যিশু আমাদের বিজয় চাইছেন আমি বলছি ঈশ্বর আমাদের কোনো পাপের শাস্তি দিচ্ছেন আইয়ুবি বেঁচে আছে কারণ তীর তার গায়ে লাগেনি তীর বিধেছে তার দু পায়ের ফাঁকে মাটিতে কোনো মেয়ে তীর ছুঁড়েছিল জানো ক্রিস্টোফার ওই তীর ছুঁড়েছে ক্রিস্টোফারের তীর লাগেনি রবিনের কণ্ঠে বিস্ময় লক্ষ্যভেদের জন্য সম্রাট অগাস্টার নিজের তরবারি দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছেন এখানে এসে ছ ফুট দীর্ঘ আর তিন ফিট চড়া সালাউদ্দিন গায়ে ও তীর লাগাতে পারল না তীর ছড়ার সময় ভয়ে হাড়া মিটার হাড় কাঁপছিল নাকি দূরত্ব বেশি ছিল কৃষ্টফার বলেছে তীর ছড়ার সময় বাম চোখে একটা মাসি এসে বসার লক্ষ্য স্থির থাকেনি তারপর কি হলো যা হবার তাই হলো সালাউদ্দিনের সাথে ছিল তিনজন সেনাপতি চারজন দেহরক্ষী ওরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ভাগ্য ভালো পাহাড়ি এলাকা বলে বেঁচে গেছি তীর বালির নিচে লুকিয়ে ফেলেছিলাম সেপাইরা এসে ক্রিস্টোফার বলল আমরা পাঁচজন মরক্কোর ব্যবসায়ী এ মেয়েদের সাগর থেকে উদ্ধার করেছি আমাদের মালপত্র তল্লাশি নেওয়া হলো ব্যবসায়িক সামানাদি ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না আমাদেরকে আয়ুবের সামনে নেওয়া হলো বোঝালাম আমরা সিসিলি ভাষা ছাড়া কিছুই জানি না দোভাষীর কাজ করল ক্রিস্টোফার মুভি পুরো ঘটনা শোনালো রবিনকে ব্যবসায়ী রূপী পাঁচ ব্যক্তির 
এবং এই সাতটি মেয়ে ছিল খ্রিস্টানদের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর গোয়েন্দা ছাড়া মেয়েদের দায়িত্ব ছিল মুসলিম সেনাপতি কমান্ডার দায়িত্বপূর্ণ লোকদের ফাঁসানো রবিন এ গ্রুপের কমান্ডার তুমি আইওবিকে রূপের জালে জড়াতে পারো না রবি কেবল তো প্রথম রাত আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে বুঝতে হবে কোন পথে এগোনো যায় আমাদের ব্যাপারে সে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা যদি তার মনের কথা হয় তবে বুঝতে হবে সে মানুষ নয় পাথর সে জানে আমরা অসহায় চাইলেই সে আমাদের পেতে পারে অথচ একজনকেও সে তার তাবুতে ডাকেনি তাকে হত্যা করাও সহজ নয় সব সময় সে থাকে সেনাপতি আর রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সশস্ত্র প্রহরী শুনেছি ওই পাজিটা নাকি মদ স্পর্শ করে না তোমাদের সঙ্গী পাঁচজন এখন কোথায় জিজ্ঞেস করলেন রবি ওরা কাছেই আছে ওদের নিয়ে তুমি ভেবো না এরা এখানেই থাকবে মবি পরাজয় আমাকে পাগল করে দিয়েছে এর জন্য আমিই দায়ী সকল সৈনিক ক্রুশ হাতে নিয়ে শপথ করে কিন্তু আমার আর তাদের শপথে আসমান জমেন ফারাক পেছন থেকে আক্রমণ করে আমরা অর্ধেক বিজয় ছিনিয়ে আনি কিন্তু আমরা কেউ আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি গলায় ঝোলানো ক্রুশ হাতে নিয়ে রবিন বলল এ ক্রুশ আমার কাছে জবাব চাইছে একে আমি বুক থেকে সরাতে পারি না নিজের ক্রুশ সেরে রবিন মবির জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল ওর বুকের সাথে সেটে থাকা ক্রুশ বের করে বলল তুমি তোমার পিতা মাতাকে ধোকা দিতে পারো কিন্তু এ পবিত্র ক্রুশের সাথে প্রতারণা করতে পারো না ঈশ্বর তোমার কিউ প্লেটার চেয়ে বেশি রূপ দিয়েছে তোমার দেহের মাদকতা রূপের জৌলুস পাহাড় কেটে তোমার জন্য পথ খুলে দেবে আমাদের এ অজাচিত সাক্ষাতে মনে হচ্ছে আমরা পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচতে পারব আমরা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে আমরাই বিজয়ী হব রোম উপসাগরের ওপারে আমাদের ফৌজ জমা হচ্ছে যারা মরেছে মরেছে বেঁচে আছে যারা তাদের বিশ্বাস প্রতারণার শিকার হয়ে আমরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি ঠিক কিন্তু এ আমাদের চূড়ান্ত কোনো পরাজয় নয় নিজের তাবুতে ফিরে যাও অন্য মেয়েদের বলো তাবুতে পড়ে ঘুমানো এদের কাজ নয় বারবার আয়বের সাথে দেখা করবে সাক্ষাৎ করবে সেনাপতিদের সাথে প্রেমের অভিনয় করবে লোক দেখাবে দেহের যৌবনের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে এদের ইমানের আগুন আর একবার যদি এতে সফল হতে পারো সব কিছু আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে সবার আগে আসল ঘটনা জানতে হবে জানতে হবে কেন এমনটি ঘটল সুদানের সুদানিরা কি আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছি না বললেন মবি যুদ্ধের আগে আমাদের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট ছিল সালাউদ্দিন আয়বি মিশরে গভর্নর এবং ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে এসেছেন নতুন ফৌজ গঠন করেছেন মিশরীদের নিয়ে নাজির পঞ্চাশ হাজার সৈন্য তার সাথে যোগ দেয়নি নাজি আমাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায় নাজির সে চিঠি আমি নিজে দেখেছি তার লেখা আমি চিনি ওটা যে তার চিঠি ছিল এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কিন্তু কি করে এমনটি ঘটল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না এটা যদি প্রতারণা হয় তবে বলব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য প্রতারণা করা হয়েছে আমাদের সাথে রবিন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে লাভ নেই সবার আগে আমাদের জানতে হবে এসব কি করে হলো কে করল মবি মনে করো না এ রহস্য না জেনেই আমি এখান থেকে যাব সম্রাট অগাস্টার গর্ব করে বলেছিলেন মুসলমানদের ভেতরে খবর সংগ্রহ করে ওদের নিশ্চিন্ন করে দেব ভেবে দেখো মবি সম্রাটের হৃদয়ে এখন কি ঝড় বইছে আমরা যা করেছি তাতে মৃত্যুদণ্ডই আমাদের প্রাপ্য আমাদের কারণেই ক্রুশের এই বিপর্যয় আমি ক্রুশের অভিশাপকে ভয় পাচ্ছি আমি সব জানি রবিন আবেগের কথা নয় এখন কাজের কথা বলো আমাদের এখন কি করতে হবে কোন পথে এগোবে আমরা পরাজয়ের গ্লানি রবিনের স্নায়ুগুলো বিকল করে দিয়েছিল মবির মতো সুন্দরী যুবতী তার বুকের সাথে লেপটে আছে তার রেশম কোমল চুল রবিনের গালের অর্ধেকটা ডেকে রেখেছে কিন্তু তার অনুভূতি যেন ভোতা হয়ে গেছে মবির চুলে বিলি কেটে রবিন বলল তোমার এ মায়াময় চুলের শৃঙ্খলে আইওবিকে বাঁধতে পারো না মবি আমি জানি তুমি একটা চেষ্টা করলে তোমার 
ধ্যান ভাঙ্গা রূপ আয়বিকে তোমার দাসে পরিণত করবে তোমার প্রথম কাজ হলো ক্রিস্টোফারকে ব্যবসায়ী শব্দ বেশেই যেন সে নাজির কাছে পৌঁছে রহস্য উৎকাটনের চেষ্টা করে এটা বলবে নাজি যদি আয়বের সাথে মিশে গিয়ে থাকে আমাদের যুদ্ধের পলিসি পাল্টাতে হবে আমি বুঝতে পারছি সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানদের সহজে পরাজিত করা যাবে না আগে ওদের জোশ ও ইসলামী জজবা ধ্বংস করতে হবে বিজয়ের জন্য এটাই প্রথম শর্ত আর এজন্যই আমরা তোমাদের মতো রূপসী তরুণীদের দিয়ে আরবের হ্যারামগুলোতে ভরিয়ে রেখেছি তোমরা এতে সফল না হলেও আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূর পড়া হতো আবার কথা বাড়াচ্ছ আমরা নিজের ঘরে নয় শত্রু তাবুতে বসে বলছি কথা চারপাশে কড়া পোহরা ওদিকে রাতও শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের মিশন ধ্বংস হয়ে গেছে এ পরাজয়ের বিজয়ের রূপান্তরিত করতে হবে এজন্য এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে হ্যাঁ সে কাজের কথাই তো বলছি সবার আগে আমাদের দরকার নাজির খবর সংবাদ সংগ্রহ করে তোমাদেরকে কোথায় পাঠাবো তাই বলো আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব তার আগে আয়বের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও তার সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেব আমরাও মনে হয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একটা লোকই ক্রুশের জন্য বিপজ্জনক ঠিক বলেছ আর এ জন্যই আয়বিকে হত্যা করা জরুরি আর ও বেঁচে থাকলে থাকবে আমাদের বন্দিশালাই কিন্তু কিভাবে শোনো প্রথমে তাবুতে গিয়ে ওদের বলবে যে করেই হোক আলী বিন সুফিয়ানকে ফাঁসাতে হবে আলী এবং আয়বের মাঝে তুলে দিতে হবে ঘৃণার দেয়াল এরপর ক্রিস্টোফারের কাছে যাবে বলবে লক্ষ্যভেদ না করে সে পাপ করেছে দায়িত্ব পালন করে এবার তা মোসন করার চেষ্টা করো ঠিক আছে রবিন দোয়া করো যিশু যেন আমার সহায় হন রবিন মবির চুলে চুমো খেতে খেতে বলল কুশের জন্য তোমাকে তোমার ইজ্জত বিলিয়ে দিতে হবে তবে মনে রেখো যিশুর কাছে তুমি থাকবে মা মেরির মতোই পবিত্র কুমারী ইসলামের মূল উপরে ফেলে আমরা জেরুজালেম দখল করেছি এবার মিশর আমাদের হবে রবিনের বহু বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো মবু তাবুর পর্দে ঈষদ ফাঁক করে তাকালো বাইরে কোথাও কেউ নে নিঃশব্দে পেরিয়ে এলো মবি তাবুর সাথে সেটে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলালো চারিদিকে দূর থেকে কারো গুনগুন শব্দ ভেসে আসছে সম্ভবত প্রহরী হাঁটা দিল মভি গাছের আড়ালে গা বাসিয়ে পৌঁছালো টিলার কাছে টিলা পার হয়ে চলতে লাগলো নিজের তাবুর দিকে তাবুর কাছাকাছি চলে এসেছে মভি দুজন লোকের অনুচ্ছ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো থমকে দাঁড়ালো মভি উৎকণ্ঠ হয়ে তাকালো সামনে শব্দ আসছে তাবুর দিক থেকে ও তাবুতে নেই হয়তো ওরা জেনে গেছে এজন্য ডেকে এনেছে কমান্ডার বা অন্য কাউকে ধরা পড়লে চলবে না ব্যবসায়ীদের সঙ্গীদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এতে অন্য মেয়েগুলো বিপদে পড়তে পারে ভেবে দাঁড়ালো আবার কয়েক পা এগিয়ে গেল লোক দুটোর কথা শোনার জন্য ঠিক কিন্তু ও কাছে পৌঁছার আগেই কথা থামিয়ে দিল ওরা এখন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না এক পা দুপা করে হাঁটছে মেয়েটা হঠাৎ বায়ে শব্দ হলো চমকে দেখি চমকে সেদিকে তাকালো মবি গাছের একটা ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না ও টিলার কাছে ফিরে এলো উঠে দাঁড়ালো টিলার উপর সাগর পারে জোস্না ধোয়া রাত এখন ওকে দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে বিউটি পরিবর্তনের সময় হয়ে এসেছে প্রহরদীর অবস্থা দেখার জন্য বেরিয়ে গেলেন কমান্ডার টিলার উপর একটা ছায়া দেখতে পেলেন দাঁড়িয়ে পড়লেন কমান্ডার ছায়াটা তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দু হাত সামনে আসা চুল ঠিক করল দেহের গঠনে মেয়ে মনে হচ্ছে কমান্ডার অপেক্ষা করছে জিনভূত হলে অদৃশ্য হয়ে যাবে কিন্তু ছায়াটা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো কমান্ডার বুঝে ফেলল এ জিন নয় মানুষ সুলতান আয়বের সতর্কবাণী তার মনে পড়ল তাদের বলা হয়েছে খ্রিস্টানরা গুপ্তচর হিসেবে মেয়েদের ব্যবহার করছে কখনো বেদুইন আবার কখনো ভিক্ষুক সেজে ওরা আসবে নিজের অসহায় প্রকাশ করে আশ্রয় চাইবে আরও তাকে বলা হয়েছে সুলতান সন্দেহভাজন সাতজন মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন অপেক্ষা করছেন গোয়েন্দা প্রধান আলীর জন্য তিনি এলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে প্রহরীদের ডিউটি পরিবর্তনের সময় কমান্ডার ফখরুল মিশ্রি তাবুর পর্দা তুলে দেখলেন সাতটা মেয়ের কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে 
কম্বল সরালে দেখা যেত সপ্তম মেয়েটা বিছানায় নেই টিলার উপর যে ওই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডার তা বুঝতে পারেনি মেয়েটা হাতা শুরু করতেই কমান্ডার টিলার দিকে এগিয়ে গেল বলল কে তুমি নিচে নেমে এসো চঞ্চল হরিণের মতো মেয়েটা দ্রুত টিলার অন্য দিকে নেমে গেল কমান্ডার এক লাফে টিলার উপরে উঠে এলো রাতের নিরবতা ভেঙে তীব্র গতিতে ছুটছে মেয়েটা তাকে ধরার জন্য তার পিছনে ছুটল কমান্ডার দুজনের মাঝে বেশ খানিকটা দূরত্ব দুজনেই ছুটছে তীব্র গতিতে কিন্তু ফখরুল একজন সৈনিক ছুটছে চিতাবাগের ক্ষিপ্রতা নিয়ে অসমতল মাটি শুকনো ঝোপঝাড় আর গাছ গাছালি মাটিয়ে নিশুতি রাতে মরুদ্যানের বুকে ছুটছে দুজন দূরত্ব কমে আসছে দুজনের মাঝে সামনে খণ্ড খণ্ড অনেকগুলো এলোপাতারি ঝোপঝাড় মুবি মেয়ে হলেও একজন গোয়েন্দা শত্রু চোখে ঢুলো দেয়ার হাজারো কায়দা কানুন শিখেছে দীর্ঘদিনের অনুশীলনে তার সে ট্রেনিং কাজে লাগানোর সময় এসেছে দ্রুত ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করল মুবি কমান্ডার কিছু দূর এগিয়ে দেখল সামনে কেউ নেই মেয়েটার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো সে গতি কমিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য এগিয়ে গেল সামনের দিকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে কমান্ডারকে এগিয়ে যেতে দেখল মুবি কমান্ডার এগিয়ে যেতেই ও আবার ছুটতে লাগল হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে কমান্ডার ছুটল পিছন দিকে আবার কোনো শব্দ নেই অনুমান করে ছুটছে কমান্ডার কিছুই দেখা যাচ্ছে না পেছন থেকে আবার ভেসে এলো পদশব্দ ঘুরে দৌড় লাগালো কমান্ডার থেমে গেল পদশব্দ লুকোচুরি খেলার ট্রেনিং ভালোই কাজে লাগাচ্ছে মবি এভাবে চলল কিছুক্ষণ মেয়েটা যেন তার কাছে কানামাছি খেলছে হারিয়ে যাচ্ছে আবার দৌড়াচ্ছে ক্রোধে ফুসতে লাগলো কমান্ডার এখন ঝোপঝাড় আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে এভাবে লুকোচুরি খেলতে খেলতে মাইল দুয়েক দূরে চলে এসেছে ওরা সামনে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের তাবু মেয়েটা তাবুর কাছে পৌঁছে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো ওদের আলো জেলে তাবু থেকে বেরিয়ে এলো ব্যবসায়ীরা আলো জেলে তাবু থেকে বেরিয়ে এলো ব্যবসায়ীরা মেয়েটা তাবুর কাছে পৌঁছে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো ওদের আলো জেলে তাবু থেকে বেরিয়ে এলো ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদেরকে মুসলমান মনে হচ্ছে মেয়েটা তাদের একজনের পা জড়িয়ে ধরে আছে আতঙ্কে বিবর্ণ চেহারা হাঁপাচ্ছে এ মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দাও নির্দেশের ভঙ্গিতে বলল কমান্ডার ও একা নয় বলল এক ব্যবসায়ী আমরা সাতজনকেই তোমাদের সুলতানের কাছে দিয়ে এসেছি একেই নিয়ে যেতে পারো না আরও জোরে লোকটার পা আঁকড়ে ধরল মবি বলল আমি ওর সাথে যাব না মুসলমানরা খ্রিস্টানের চাইতেও জানোয়ার ওদের সুলতান একটা সার একটা পশু সে আমার হাড়গোড় পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে আমি কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি কোন সুলতান কমান্ডারের হতবাক কণ্ঠ যাকে তোমরা সালাউদ্দিন আইয়ুবি বলো মেয়েটার মিথ্যে বলছে কেও তোমাদের সাথে এর সম্পর্ক কি ভেতরে এসো বন্ধু বাইরে ঠান্ডা তোর বাড়ি খাপে ঢোকাও কোনো ভয় নেই আমরা ব্যবসায়ী মেয়েটা কি বলতে চাই তাই শুনি একটু আমরা তোমাদের সুলতানের ভালো মানুষ ভেবেছিলাম কিন্তু সুন্দরী যুবতী দেখে তিনিও ইমান আনেন নষ্ট করে ফেলেছেন অন্য ছটি মেয়ের কি অবস্থা করেছে কে জানে অন্য সেনাপতি এবং কমান্ডাররা এদের শেষ করে দিয়েছে মবি বলল এদেরকে সন্ধ্যার সময় নিয়ে গেছে দিয়ে গেছে খানিক আগে এখন ওরা তাবুতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কমান্ডার তরবারি কোষবদ্ধ করে তাবুতে প্রবেশ করল কফি তৈরি করতে করতে বলল কমান্ডারের অলক্ষে কি যেন মেশালো তাতে অন্য একজন জানতে চাইল তার পদমর্যাদা আলাপচারিতায় ব্যবসায়ীরা বুঝল লোকটা সেনাবাহিনীর উঁচু পর্যায়ের কেউ নয় একজন সাধারণ গ্রুপ লিডার মাত্র তবে লোকটা মেধাবী এবং সাহসী ওরা মেয়েদের ব্যাপারে সুলতানকে বলা গল্পটাই কমান্ডারকে পুনরায় শোনালো জানালো এদের ব্যাপারে সুলতানের সিদ্ধান্ত যোগ্য বর পেলে এরা মুসলমান হবে দেশে ফিরবে না তাও কমান্ডারকে বলা হলো অন্য একজন বলল এ মেয়েটার সাথে তোমাদের প্রিয় সুলতান কি কাণ্ড ঘটিয়েছে তা তো ওর মুখেই শুনলে কমান্ডার 
মেয়েটার দিকে তাকালো মবি বলতে লাগলো একজন দেবদূতের আশ্রয় পেয়েছি মনে করে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না সূর্য ডুবার সাথে সাথে সুলতানের নাম করে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল অন্যদের তুলনায় আমি একটু বেশি সুন্দরী বুঝতে পারিনি তোমাদের আয়বি আমাকে খারাপ উদ্দেশ্যে ডাকছে আমি গেলাম সুলতান মদের সুরাহি খুলে বসল গ্লাস ভরে রাখল আমার সামনে আমি খ্রিস্টান মধ্যপানে অভ্যস্ত আয়ুবি আমাকে ভোগ করতে চাইল পুরুষ নতুন নয় আমার জন্য আমি যাকে দেবদূত মনে করি এ অপবিত্র দেহ থেকে তাকে দূরে রাখতে চাইলাম কিন্তু সে জাহাজের খ্রিস্টানদের চাইতেও নিকৃষ্ট দেহের প্রতিটি জোড়া ব্যথা করছে হাড়গুলো মনে হয় ভেঙেই ফেলেছে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে একটু পর আবার শুরু করল ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেছেন নিষ্কৃতি দিয়েছেন দেবদূত রূপী পশুর হাত থেকে সুলতান আমাকে বলেছে অন্যান্য কমান্ডাররা বাকি মেয়েদের নিয়ে আনন্দ করছে আমি সুলতানের পা ধরে মিনতি করলাম বিয়ে করার জন্য সুলতান বলল বিয়ে ছাড়াই তুমি আমার হেরেমে থাকবে অত্যাধিক মদপান করাই সুলতান বেহুশ হয়ে পড়ল এ সুযোগে আমি পালিয়ে এসেছি বিশ্বাস না হলে তার দেহরক্ষীদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো মবির কথার ফাঁকে কফি পরিবেশন করা হলো কফির মধ্যে হাসিস মেশানো ছিল জানত না কমান্ডার কফি পান করল কমান্ডার হাসিসের ক্রিয়া শুরু হলো মগজে মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে হট্ট হাসি দিয়ে বলল আমাদের জন্য নির্দেশ মদ এবং নারী থেকে দূরে থাকো নিজে মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করছে আর মদ পান করছে হা 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 হাসিসের প্রভাবে ও বুঝতে পারল না মেয়েটা নির্লজ্জ মিথ্যে বলছে তার সাথে কল্পনার এখন সে নিজেই সম্রাট মবির চেহারাই মশালের আলো চুলে কালো আর সোনালি রঙের মিশেল যৌবন উপচে পড়ছে অপরূপা অঙ্গ থেকে চোখে নেশা ঝরালো দীপ্তি কমান্ডারের মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী নারীটি বসে আছে তার সামনে সে চঞ্চল হয়ে বলল তুমি চাইলে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি না ভয়ে পেছন সরে গেল মবি তুমিও আমার সাথে সুলতানের মতোই আচরণ করবে তোমার তাবুতে নিয়ে গেলে আবার আমি আয়বের হাতে গিয়ে পড়ব তোমার তাবুতে গিয়ে নিয়ে গেলে আবার আমি আয়ুবির হাতে গিয়ে পড়ব ইজ্জত রক্ষার জন্য ওদেরকে তোমার হাতে দেওয়া ভুল হয়ে গেছে ভাবছি অন্য মেয়েদেরকেও কাল গিয়ে ফেরত নিয়ে আসব বলল এক ব্যবসায়ী মবির দিকে পলক হেঞ্জকে তাকিয়েছিল ফকরুল মিশ্রি তার দেহলতা ও শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে উপচে পড়ছে যৌবন এমন অপরূপা অঙ্গ সবাই অধিকারী সুন্দরী নারী সে জীবনে দেখেনি ব্যবসায়ীর কথা পিঠে কেউ কোনো কথা বলল না তাবুতে নেমে এল নীরবতা চুপচাপ কেটে গেল কিছু সময় নীরবতা ভাঙল ক্রিস্টোফার বলল তুমি আরবি না মিশরি মিশরি আমি সাধারণ একজন সৈনিক 